สวัสดีครับต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการอัปเกรดเฟิร์มแวร์นะครับสำหรับโมเดมรุ่น8 9 5 1 ND นะครับผมอันดับแรกเลยให้เราเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ดังภาพนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ในเวอร์ชันที่อุปกรณ์ของท่านใช้งานอยู่นะครับผมให้อัปเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับนะฮะแล้วให้ไปที่เว็บไซต์ของ TP-Link นะครับผมชื่อเว็บไซต์นะครับให้พิมพ์ใส่เข้าไปที่ address bar นะครับว่า w w w t p l i n k c o m นะครับหลังจากนั้นก็กด enter ครับนะเมื่อเมื่อเราเข้าไปที่เว็บไซต์ของ TP-Link แล้วนะครับผมให้เราไปเสิร์ชหาอุปกรณ์ที่อยู่ในเว็บนะครับผมให้ตรงกับรุ่นที่เราใช้งานอยู่นะครับอุปกรณ์ที่ผมนำมาแสดงเป็นตัวอย่างนี้ใช้เป็นรุ่น TD ขีด W 8 9 5 1 ND นะครับผมก็ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปนะครับว่า8 9 5 1นะฮะในเสิร์ชของ TV Link นะครับเสร็จแล้วกด Enter ครับหลังจากนั้นรอสักครู่ครับจะมีลิสต์รายการแสดงให้เราเห็นนะครับผมว่าอุปกรณ์รุ่นนี้มีทั้งหมด2โมเดลนะครับผมที่ใช้เป็นคีย์เวิร์ด8 9 5 1นะฮะหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการคลิกเลือกรุ่นที่เป็นรุ่นของเราที่เราใช้อยู่นะครับให้ตรงกันนะครับอพอคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะครับก็ให้ไปที่ลิงก์ดาวน์โหลดครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เลือกในเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ที่เราใช้งานอยู่นะครับผมเสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปที่เฟิร์มแวร์ได้เลยครับของผมนี่จะใช้เป็นเวอร์ชัน3นะครับหลังจากนั้นนะครับจะมีลิสต์รายการให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับให้เราเลือกเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็คือจะอยู่ด้านบนสุดนะครับในส่วนของใช้ให้เราเลือกนะฮะพอเราคลิกเข้าไปที่ลิงก์ก็จะทำการดาวน์โหลดอัตโนมัติเลยนะครับหลังจากนั้นรอสักครู่หนึ่งครับเมื่อทำการดาวน์โหลดนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 3-5 นาทีนะครับในขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับในระหว่างที่เราทำการอัปเกรดเฟิร์มแวร์นะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคนะครับสำหรับการอัปเกรดเฟิร์มแวร์นะฮะห้ามท่านปิดหรือว่าเปิดในส่วนของอุปกรณ์นะครับผมเพราะว่าถ้าเรากำลังทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นั้นเมื่อมีการปิดเปิดหรือว่าดึงสายออกนะครับหรือว่าตัดขาดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์จะทําให้อุปกรณ์นั้นเสียหายเลยนะครับอันนี้เป็นข้อห้ามเลยเด็ดขาดนะครับและที่สําคัญนะครับการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เชื่อมต่อผ่านสายเท่านั้นนะครับผมเหมือนรูปภาพที่ต่อแสดงให้เห็นตอนแรกนะครับให้ต่อแบบนั้นเลยนะฮะเมื่อทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับแล้วทำการแตกไฟล์ไปไว้ในบริเวณที่เราสามารถจะจำได้นะครับของผมก็จะลากมาใส่ไว้บนหน้าเดสก์ท็อปเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับให้เข้าไปที่เว็บเบสของตัวอุปกรณ์นะครับผมก็คือที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับตรง add data bar นะครับอันนี้จะเป็นหมายเลข IP เดิมของตัวโมเด็มนะครับใส่เป็น 192.168.1.1 แล้วกด enter ครับจะติดหน้า user login ให้ใส่ admin กับ admin ตัวเลขหมดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คลิกเข้าไปที่ maintenance แล้วไปที่ firmware ครับแล้วคลิกที่เลือกไฟล์ในส่วนของ new firmware นะครับแล้วก็ให้ browse ไปหาไฟล์ที่เราวางไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อเจอแล้วก็ให้คลิก open ครับหลังจากนั้นให้ทำการค
ลิกอัปเกรดครับผมขั้นตอนนี้นะครับก็จะใช้เวลานานสักนิดหนึ่งนะครับประมาณนาทีครึ่งนะครับผมในระหว่างนี้นะครับนี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญพอสมควรนะครับผมห้ามให้ท่านดึงสายหรือว่าปิดเปิดเป็นอันขาดนะครับผมเพราะไม่ฉะนั้นนะครับอุปกรณ์อาจจะมีปัญหาได้นะครับหากอัปเกรดไม่สมบูรณ์นะครับเราต้องรอให้สเกลที่แสดงบนหน้าต่างเว็บเบสของอุปกรณ์นะครับขึ้น 100% เต็มก่อนนะครับสำหรับการทำการอัปเกรดเฟิร์มแวร์นะฮะการอัปเกรดเฟิร์มแวร์นะครับผมในลักษณะนี้นะครับสามารถใช้การเซตอัพหรือว่าการอัปเกรดเนี่ยได้เหมือนกันกับโมเด็มรุ่นอื่นๆอย่างเช่นรุ่น 8901G นะครับผมแล้วก็รุ่น 8951ND ก็คือรุ่นนี้นะครับและรุ่น 8961ND นะครับผมและที่สำคัญนะครับการอัปเกรดเฟิร์มแวร์เนี่ยถ้าชิปเซตที่เป็นเทรนชิปนะครับผมการอัปเกรดจะคล้ายๆกันนะครับผมจะอัปเกรดในลักษณะเดียวกันนะฮะก็คือไปที่ Maintenance แล้วเลือกที่ Firmware นะครับแล้วก็กดเบราว์ไว้หาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็คลิกอัปเกรดนะครับและที่สำคัญนะครับการอัปเกรดเนี่ยไม่สามารถอัปข้ามรุ่นกันได้นะครับต้องให้อัปในโมเดลและเวอร์ชันเดียวกันเท่านั้นนะครับผมเพราะมิฉะนั้นอาจจะทำให้อุปกรณ์นั้นเกิดการเสียหายได้นะครับ 90% แล้วครับรอสักครู่หนึ่งนะครับครบ 100% แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ไปที่หัวข้อ Seed Restart ครับในโหมดแมนทานแนนนี้นะครับเพื่อที่จะทำการ Factory Re Restore Setting นะครับนะฮะคลิกเข้าไปเลยนะครับที่ Maintenance แล้วก็ Seed Restart ครับเสร็จแล้วก็คลิกเลือกที่ Factory Default Setting ครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ Restart นะครับหลังจากที่ทำการ Restart ครบ 100% แล้วก็เสร็จสิ้นสำหรับการทำการอัปเกรดอุปกรณ์รุ่นนี้นะครับผมถ้าหากท่านไหนนะครับมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ที่เบอร์ฮอตไลน์ตลอด24ของอ24ชั่วโมงของเรานะครับที่เบอร์024190555นะครับหรือเบอร์ตรงที่ผมนะครับ0863294695ครับผมผมรัฐศักดิ์สุภาษัตรานนท์ยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ